。あ、何これ。へえ。あ、あるね。トイレあそこだったね。なんならここから出港できそうじゃね、ポチャンつって。できそう潮の道引き次第だけどアジがいっぱいいるな、豆アジ。<笑>全部豆アジだわ、これ。さっきの、向こうの車いなくなったから、あっち行く。うん。これいいね、この。なんか海ビューいいからこれ前開けとこうか、うんうん、横だけ閉めとこうかこれ閉まっちゃうか、うん、前に置いとくよ、うん、白瓶と炭酸をあとコップ,、ね、コップ<笑>まだアペタイザーでなるよねこれねアーダースプどちらも近々あちょっと飲んだこれ飲んでないよちょっと減ってないこれ少なくないハイボールのいいところは濃さを自在に操れるところなんですねこの辺のカルチャー気分に合わせて乾杯乾杯クイーもうこれないときついわあ、ドアで来たそこにあるシェードどちらでも大丈夫ですこれはこの辺は昼飯食ったサービスエリアで買ったパンレモンクリームパイみたお米はミネラルウォーターで洗ってるで一口ちょうだいまだレモンクリームに到達してないそれで次到達できる到達した、あれねこれリンゴじゃないのあ、レモンだクリームチーズでレモン風味って感じレンゴーサブバッテリーは満タンインバーターから調味料とかを入れる収納がキッチン下にあるんだけど、うん、ダイソーのカゴを使ってて、カゴの底にちょっと突起があるん。それがちょうど引っかかって動かないの、走行中。偶然うん、なんかまあ、たまたま。下のガチ泳ぎが楽しみすぎる。明日の朝ね、風ない予報だから、ね、いいと思う。俺、サップ行くわ。アジ釣れたら嬉しいよね。いや、あのちっちゃいアジは釣れないと思う。マジ、こんなちっちゃかった。そんなちっちゃいやつなんだ。5センチぐらい。キッチンの真上に換気扇が来るように作ってあります。ピーマンのこの種で食べれるんだよね。焼けば。むしろうまいぜ。むしろうまいよね。ちょっともうおめでね。みちょぱって結婚したんだ。今日ここ泊まるでしょ。で明日ここで釣りするでしょ。ガチ泳ぎとかするでしょ。明日どっか泊まるじゃん。で明後日豊岡に行くじゃん。みんな親戚の集まりあるじゃん。明日どこで泊まるかなんで。兵庫の山奥に一個いい場所見つけたんだけど山にするか海にするかよ釣り欲をぶつけるためにはもう一回海行ってもいいか明日の気分次第だけど私はしっかり睡眠を取りたいって思ったら山ある確かにそれはある多分山の方が寝やすい今日も30度あるやんてかこっちに全然風来ないから私はあめっちゃ風通し良くなったありがとうどうしようすぎてボンゴちゃんにいるっていうのがすごい不思議な感じだわ名義は俺らじゃなくてカツオの親父になってんだけどね保険は誰でも運転できるようにしてあんだ水をそこに直立してた今日ゲットした豚触れてた油羽根防止カバーなんか油羽根防止カバーがなんかすごい曲がって刺されにくくなってる
あのちっちゃい島の向こう側にこう左にちょっと回り込むとビーチがあるわへえ道路からアクセスできない感じだけど秘境じゃないかサップでそこ行ったら面白いかもどうしたんだっけ炊飯が終わって 95.2% になったうまそう,もう香りがすごかったここにいる間からじゃあ俺の居場所はこれでいいですかはい海子の部屋お邪魔します車内暑いねやっぱ暑いね外めっちゃ涼しいぞこの風,は、ね、風が当たって、うん、これの風があるとね涼しいなもうなんかこれさ必須になってるよねこいつ<笑>後で充電してあげよういただきまーすいただきーす玉ねぎあ玉ねぎじゃない<笑>ピーマンきっといただきまーすもう序盤からどんでいこうこれうまっ玉ねぎの種うまいのってさ玉ねぎじゃないよあの<笑>うまいよねこれ最近知ったんでバーベキューの時のた玉ねぎをピーマン丸ごと焼いて食ったらうまかったね<笑>先輩に教えてもらってしかもさゴミが少なくなるゴミ出ないこんなせっせとしてんのバカバカしくなってくるよめっちゃうまいよこれですよこういうのの醍醐味はこういう影に潜んでるこいつらですよ、うんもう素晴らしいあと5杯ぐらい食えるわ汁があるからこうしてあこれで進む、うん、最高ですお、拭いとくこれでほぼ取れた結構水深あるよ、ここ10メートルぐらいあるかも、もしかしたら水が透明すぎて、そこまで見え丸見えだけど、結構深いと思うそう、ここに階段があってなんか遊歩道あるねこ家だったんだろうね、多分ね、うん、崩れちゃったよね。つねがみのソテツ天然記念物らしいじゃん。あ、そういうことか。その通路入り口。あ。違う、ソテツの家が2個あるソテツの家があって奥のソテツの家<笑>しかもソテツ屋もあるし<笑><笑>これがソテツの家第一のそこにソテツ屋があるよ、えー、昔からあ,るあったそうな感じするね、うん、おこっちだったよなんか江ノ島みたい、うん、右あこれソテツの家だこの裏だよこれ私有地じゃないあこれか超でかいね。国指定天然記念物の大ソテツ。天然の生命の若葉大ソテツ。おお。あ、海の香りがする。カートップしたもう一個一個着実に片付けていかないと進まないんですよです、ね、これをしまう時はこれをしまうことに集中するのこれをやらないとここが開かないしここが開かないと洗い物ができない洗い物をしないと歯が磨けないから狭い車内でことを進めるには一個一個着実にやらないといけないボンゴの場合はこの状態だとちゃんと一個一個やっていけば車内で完結できるエブリィでもこの状態を目指したい今コンロを片付けたので洗い物に移ります洗い物をするにも一旦ちゃんと拭いてその後で仕上げの洗いをすると卵の汚れとかは持ちにくいのでこうやってあかじめ拭いておくこの酒は飲むこれで一通り拭き終わったんで洗っていきますスポンジがどこやあったちょっと水がある、はい、オーブちゃんのこの水道の蛇口はもともと結構スイッチと一体型ずっと使ってたんだけどすぐ壊れちゃうんでスイッチと別にしてみたら今んとこ絶好調あこれ変えたのも去年だからまだ1年経ってないんだこのスイッチをオンにするとタンクに入ってるポンプが
ウィーンって動き出してこの蛇口をひねると水が出ると最大だと結構な量が出る水量調節がしやすいので気に入ってますこのシンクもボンゴに設置できうる最大のシンクを選んで置いてますあと深さも1 5センチかな深いのを使ってますこんな浅いのもあるけどそんなんだとちょっとすごいやりづらいんであんまりやらないけど食べた食器をシンクにぶっ込んでおくこととかもできるし俺はそういうのやらないけどすぐ洗っちゃうから米とかがこびりついた食器とかは拭きじゃ絶対取れないから最終的に水で洗い流せるっていうのは重要それを軽板でどうするかっていうとちょっと悩みどころ軽板に今んとここういうちゃんとしたシンクはつける気はないんでまあ拭きで頑張るか簡易的になんかやるかまあこれに至っては拭きでほぼ完了してるちなみに洗剤は使いませんスポンジでこすれば多少の油も落ちるんでよほどのことがない限り洗剤は使ってない洗った後の食器これはいつも原始的な感じなんだけどこういう冷蔵庫の上に置いちゃったりしてますこれ持ってきたよお給水これねあこれで拭いてしまうって話そうそこに置いとく場所がないやんないねすぐ拭いて直しなすぐ拭いて直そうか、うん、ちなみに直すっていうのは熊本語でしまう片付けるということで、ね、片付けるか熊本弁結構あるんだよカラウカラウなんだっけ閉めるってなんだっけど閉じまる詰める詰める今はもう結構慣れたけど出会った当初は結構戸惑ったわえどういう意味みたいなここに干しましょう意外に食器類かなこの辺にナビは振動でガタガタ言わないようにこういうのを挟んで重ねて収納しますこの辺を一旦拭いてやっと歯を磨けるようになりますこれうがいさどれでやったうがいはミネラルウォーターを使うマジこれ,これ見たらね全然色がね出なくなってるこれもう大丈夫や綺麗。飲むわけじゃないからだから今分かったんだけど炊飯器洗い,洗いそびった炊飯器忘れてた熾烈な風争いが。超熱くない。<笑>私がさ、私がさって収納してた。さすがさすがさ。ささ<笑>熱すぎじゃないしかし。いや熱い。おかしいよね。<笑><笑>マジでそれないと無風になるんだけど。<笑>もうこれパンさ。ただの拷問や。パンさん二個持ってくればよかったよね。明日山じゃない。明日山確定。なんなら宿取っても。<笑>リアちょっと開けとく。微妙にそれで換気扇つけたらこっちから抜けるよリアハッチを微妙に開けてこの辺の窓は全部閉め切って換気扇をつけるとリアハッチから換気扇に向けて空気が流れるはずなんよねあちょっと空気流れてないこの辺間違いなくあそこからこう吸ってるわちなみにそのタニタさんとって。三十度っすね。昨日と一緒で、昨日も三十度だった。湿度七十四パー。深い酸が出てるじゃん。うわー、可愛くないなー。昨日と温度は一緒だけど、昨日よりで、確かに不快だわ。このファンをこっちに向けたらどう。来てる風。来てる。トゥルルルルルうん、明日ちょっとやっぱ、標高高いところ行こう。なんかって明後日が親戚の集まりだからそこに元気を残しておかないといけないから明日も海だこの状況だったらまずいってこれおやすみなさいこの辺ってどうなんだろうダイソーワームいきなり深いまあでもサップは身軽でいいよな準備も一瞬だし 20m 以上あるかな今んとこ魚の気配ゼロ朝のうちは無風の予報だから割と独断調だけど10時ぐらいになったら風が吹いてくるんで、まあ、言うてもあっちからあっちに吹いてくる風だから特に問題はないんだけどあの辺の潮目が入り乱れてるところ浅い砂地かすごいな地形の変化が。旗だ青旗あ
小さいなこれかわいすぎます青旗わかりませんあなたは何旗ですかごめんごめんごめんごめんごめんかわいい20センチないぐらいの旗が釣れた Thank you シーン近づいてんのかなうんこれ旗っぽいな当たり方が根魚っぽいの来たな結構重いぞこれ結構重い何これ大きめの旗だったら嬉しいお旗だ旗やった素れあこいつキープじゃないまあまあじゃないこいつ刺身にしたあこれ何キジハタなのかな何ハタですかこれはやった二十五センチぐらいああいたよかったなんかいろいろ置いてあるんだうんあ食った食ったいいよこれなんすかよっしゃさっきと同じぐらいだなエソだったら逃がそううわあ旗っぽい傘をおっあ,あーバレたーキジハタっぽかった今バレたーキジハタっぽかったねそう結構いいサイズだったよいるねハタこの辺あっ来た何これおでかいでかいでかいでかいぞ何すかこれおーおーおーおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおあがっつりかかってるわどうしようしょうごきたー今年初じゃねよいしょうわこれうまいやつじゃんこいついんならエソいらねえか夏の魚釣れましたうーがっつりいいねやる気満々だねまたエソを逃がしてしょうごをキープベイトいんのかなしょうごいたってことはいいといそうだねあ食った食ったこんなでかくないなおカサゴあ二2 0ンチぐらいあるねカサゴ一旦キープしとくかいや逃がすかカサゴ魚いっぱいいても処理が大変だからあーでもこいつ味噌汁にしたらうまいからなバイバーイよいしょネタ、うん、ショゴとハタが釣れたマジでえやった今日の食材出たできた、うん、えしかも結構大きいじゃんまあ中ぐらいかなもっと大きいキジハタかけたけどバラしたあそうか手前で裏側のビーチで普通にすぐ行けそうだったあ,あ俺目の前まで行ったわ流れない行くもう一周しとったこの水道で釣りがあとで湧き水に行って水を確保しようあてかそっか海入った後浴びれねえの温泉に行く4650円だからまあそんな高くないからあれだよね海上がりってそれか川を探して川にダイブする湧き水と川って紙一重じゃねで冗談じゃないのえ、なんか本当にやばいレベルだ行こうサップで行こうもろもろまとめてこのゴムで固定したこれも手で漕ぐわ。これあ,ありがとう。ああ楽ちんだ。ショゴ刺身で、うん、旗は煮付けがいいと思う。完璧じゃね。完璧。あれ青旗だからさ煮付けがうまかったやつやん。すげえどんぶかだ。すごいね
ここで多分もう10メートルぐらいあるあそこ上陸できんねここミニビーチ海藻と岩がいっぱいあるから魚いっぱいいそうビーチだったこれ最高じゃんここをキャンプ地とするって意外と深い,外と深いおおいいねここ何これプライベートビーチじゃんこれ沖からだともさちょっと分かりづらかったね普通の岩に見えたけど近寄ってみたら砂浜だったやばいねここ See you. 楽しかったいや,やっぱゴーグルつけてさ直接見ると全然違うね水面から上から見るよりねお魚さんのオタク訪問みたいな感じだった、うん、<笑>なんかねいろいろ海とが上に登って問題はサップをどう引き上げるかなんだよね、うん、あ消毒したこんにちはよしよしこれを漂流したら俺がダメになっちゃうからねあ、これ掴むのこっからあ、じゃあ落ちて、剥がしちゃうわあ、掴んだうん、掴んだ相手的に掴んだあー、悲しいこれやばくないこれなんかヤドカリみたいだねめっちゃ可愛いんやけどこれ何これヤドカリじゃねヤドカリな何をつけてんのっていうシャワーがないけどにやった方がいいと思うデータが飛んだかもしれないけどこのシーンが使われる頃にはこのデータがなかったらもう飛んでるって話じゃない GoPro がねなぜか水没したんだよ,んだよこれ水大丈夫なやつなはずなんだけどゴムがなんか弱くなってたのかわかんないけど中にちょっと水が入っちゃった GoPro の中まで水入っちゃってたわ、ね、なんかこんなシーンになってちゃんと話したんだけどボートのフロートっぽい人たちが出てったのよ朝あなたたちは常連なんだって3日ぐらいいるらしい超すごかったんだよなんかギアハッチのところにクレーンをつけて自作のクレーンクレーンでボートを岸壁から海に下ろしたマジですごかったすごい重いボートなんだ重い重いこれが今度買うようなあとゴムボートとかいろいろ積むと重くなるじゃん
、YouTube の動画とかで見たことあったんだけど、なんかそんな人たちが3台ぐらい並んでやってたから、あともう一個びっくりしたのが、トレーラーで引いてるボートあるじゃん、たまに。そのトレーラーにクレーンがついてた。トレーラーにクレーン最強じゃねって思って、引いてきてそのままポーンって海に降りする。気になって調べたら60万ぐらいで打たせを変えるらしいちょっと今の駐車場のところはシャワーとか水道がなかったんで一旦昨日のお風呂に行ってお風呂入ってそれを今日のお風呂にしちゃうもん今ちょうど10時過ぎで10時に入れるようになるから入ってお昼もそこで食べるうなぎあったそううなぎがあったのあーいいね風呂でうなぎ食うか,か店行くと多分激混みだもんねなんだって今お盆だからで GoPro の水没がねすげえ気になってて GoPro 自体はもうおじゃんなんだけどそれ取ったデータが残ってるかどうかだよね若干さ SD カード外した時に塩がついちゃってたからさ心配だわ今回ね不運なことにその GoPro でほとんど撮影してたからてか釣りの映像とか全部あれだからなんで録画してんだろう駐車場入れればいいあ、こっちに入りたい人たちなのかやばこのお店に入りたい人たちだえぐいどんだけ人気何やだったドライブイン吉田さっきのドライブイン吉田激並びしてたの調べたんだけどイカ丼が有名っぽいよなんかちょっと安心したわなんとなくなんでえ、イカ丼なら別にいいかってイカ釣ればいい話じゃん見ぬからにうなぎそうだもんねこの川うなぎ釣りしてる人は結構いたね湖っぱたに止めてっしゃーあっ今日はなんとこのキララ三方温泉キララの湯昨日も来たんだけどね650円でめっちゃ泉質が良かったあー涼しいあ、梅製品とか売ってる。今日は食事どころは休みか。ほら、これ、うなぎ。あ、イカ丼もあんじゃん。さっき言ったじゃん。<笑>一旦フロア、まあ、そんなガツ、ガツガツ急がなくてもいいわ。そこそこで。<笑>難しいけど、バイバイ。そして GoPro のデータはねあ、残ってた生きてましたよかったうなぎ食おうシート厚すぎじゃねあ、タオル引いたんだ、うん、うなぎ行こううなぎ行く元気になったから元気行きたいけどちょっとまず飯食って続いてうなぎ食ってから元気行こうか今一万二千円ありますさすが食べれるよね。天然うなぎは8000円とからしいけど、養殖で行こう。あ、あれだ。車めっちゃいる。行ってみよう。あ、めっちゃ並んでる。めっちゃ並んでる。頑張って並ぶか。適地の左側です。でもお疲れ様でした。これのところね。魚蔵。よし。魚蔵行こう。次だ。多分ね、どこ行っても混んでんなこれ。その酒造さん言ってから行くあ,あ、それいいねなんか良さそうだったよね、今八幡ラーメン通常に比べて混んでいませんだってよっしゃうなぎの方に人が流れているね八幡ラーメン20分で行けますほぼ中なし駐車しちゃいほんとに中なのあ、でもほら、酒の瓶があるねうん、だし、あのこの煙突そして、あのなんだっけ、ポサってしたやつポサってしたやつポサってしたやつがそういうかかってるじゃんあれはポサってしたやつ。ああ、丸いやつね。うん、渋い。やってんのかな。これのれんが。この木も大きい。あ、大きい。鳥浜。鳥浜酒造。あ、これがポサね。うん
うん分かった鳥浜酒造名前書くこんにちはこれ確定だよ確定,確定ねこれラベルかっこいい、うん、鳥の鳥が鳥になって入るよねあの冷蔵庫ね,、うん、ね入るよねよし令和六年初絞りえこの建物が文化財なんですかあ、はい、そうです、ね、すごい混ぜて一等だったかなあ白は男になりますえっえっやっ,やった参加賞がこれなんですかめっちゃ外れないですね。意外とないんです。<笑>すごい。やった。ありがとうございます。ちなみにどちらからおいでですか。千葉県からです。どうやって？車で。車で。車で。はい、親戚が、はい、とあの兵庫県の豊岡なんですけど、はいまあ、そこに向かっているところです。<笑>ありがとうございます。<笑>はい、すま今日これで。はい。いただきます。はい。あの暑いんで温泉気をつけてください。ありがとうございます。超嬉しいです。そのおチョコももらった。ね。超嬉しい。外れなかったあれ。めっちゃ親切よね。これはテンション上がるわ。テンション上がる。よくよく見つけたね。俺絶対。あ本当。これこのポサーで気づいたんだ。とにかく、うん、これを冷蔵しよう。そう大事大事。うなぎどころじゃねえ。うなぎどころの騒ぎじゃない。うなぎどうでもよくなってきた。おちょこも冷やすわ。あ、いいね。いや、地酒と地魚で。あ、通行カバー。なんかさ、そういえば出るときさ、これ、なんか接触おかしかったよね。舞鶴方面。そう、京都方面。小浜だった気がするわ。小浜だ。ああ、小浜だった気がする。小浜って読む同じ感じの街とかあるよね。あのね、それね、南島原の上にある。オバマ、うん、あれオバマだったと。それで俺ごっちゃになってたんだよ。オバマだったわ。なんだよ。結局。<笑>結局オバマだった。ごめんなさい、オバマでした。これ八番ラーメンに行けっていう運命なんだよ。俺らは。そういうことだね。うなぎもだってさ、釣って食えばいいよ。話じゃん。八番ラーメンは釣れないじゃん。そしてやっぱ昨日は暑かったね。とても暑かったね。最悪だったわ夜。涼しくなったよね。どういうこと？途中からって話途中からっていうかもう朝方の朝方だよね涼しくなってだって俺が起きた時で29度だったよまだ、まあ、その1度がでかいんだろうけどさもう無理なんで今日はあの山に行きよう釣りも満足したし GoPro も生きてたしデータが GoPro は死んだけどデータは生きてたけど生きてたし GoPro、うん、ちなみにこれ真水でジャバジャバ洗いして今乾燥中これで蘇生する可能性もあるから